வாழ்க வளமுடன் சிலிபஸி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரிய சகோதரர்களே இன்னைக்கு தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சில் அறுபத்தி மூன்றாவது நாளுக்கான வீடியோவாக இந்த வீடியோ இருக்கட்டுங்க பல தமிழ் சகோதரர்கள் தன்னுடைய ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து பிரம்மச்சரியத்தில் அபரிமிதமான நாட்களை கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இன்னைக்கு இந்த க்ஷணத்தில் ஆச்சுங்களா நீங்கள் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஆற்றலை விரயம் செஞ்சுருந்தாலும் இன்னைக்காயினும் ஒரு முடிவு எடுங்க பிரம்மச்சரியத்தில் நம்முடைய வாரிசுகளை ஆச்சுங்களா யாரையோ இல்லை நம்முடைய குழந்தைகளை ஒரு ஆண் மகனுக்கு ஒரே ஒரு சொட்டு விந்து சக்தி இல்லைங்க பல பல லட்சம் உயிரணுக்கள் இருக்கு இப்போ இத வந்து நம்முடைய வாரிசுகளாக நம்முடைய குழந்தைகளாக அடிச்சு டிச்சு தண்ணியில் ஊற்ற முடியுமா சொல்லுங்க வேஸ்ட் பண்ணலாமா நம்ம இதுக்குள்ள உறைஞ்சிருக்கிறது எல்லாம் உள்ள இறைவனே தான் அப்படின்ட்டு எத்தனை சித்தர்கள் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லணும் நம்முடைய கலாச்சாரமே இதுதானே நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எல்லாமே ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து போகணும் அப்படிங்கிறதுனால தானே நீங்க பிரம்மச்சரியத்துல வலிமை அடையாமல் நம்முடைய வித்து சக்தியை எண்ணியர் எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் அதாவது அந்த எண்ணங்கள் திண்மை அடையணும் அந்த எண்ணங்கள் திண்மை அடைஞ்சாதான் நம்ம எதுவும் சாதிக்க முடியும் எண்ணங்கள் எப்படி திண்மை அடையும் எண்ணங்கள் எங்கிருந்து வருது சொல்லுங்க பாக்கலாம் நாம் உண்ணும் உணவு உயிரணுக்களா என்று ரிசல்ட்டா மாறும்போது ஏழு தாதுக்களா மாறி ரசம் ரத்தம் தசை எலும்பு மஜ்ஜை அப்படின்னு மாறி மாறி கடைசியில நம்முடைய உயிரணுக்களாக சுக்கிலமா மாறி அது திரும்பவும் திரும்பவும் நம்முடைய காந்த ஆற்றலா பரிணமிச்சு திரும்பவும் நம் மனமா மாறி மனதின் மூலம் லட்சியங்களாக எண்ணங்களாக எண்ணியர் எண்ணியாங்க எய்துவர் அந்த எண்ணங்கள் எப்ப திண்மை அடையும்னா அந்த எண்ணங்கள் எந்த உயிரணுவில் இருந்து போச்சு வந்ததோ அந்த உயிரணுவை நாம் சிதைத்து அடித்து வெளியேற்றாது இருக்கும் போது தானே நம்ம வந்து அந்த எண்ணங்கள் திண்மை அடையும் ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் மறு பக்கம் ஆற்றல விரயம் செய்யறோம் அப்போ வான்காந்த ஆற்றல் எங்க வந்துதான் நிறைஞ்சு நம்முடைய லட்சியத்தை நிறைவேற்றும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் இப்ப எவ்வளவு பேர் சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் தாட் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லலாங்க ஈர்ப்பு விதி தத்துவம் அது எல்லாமே பேசறதுக்கு நல்லா இருக்கு இந்த உலகத்துல அவ்வளவு ஞானங்கள் நாலேஜ் எல்லாமே வந்துருச்சு உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம் முன்னோர்கள் சொன்ன பெரும்பாலான விஷயங்கள் பயிற்சிகளாக எவ்வளவோ விதவிதமான பெயர்கள்ல மனிதன் அறிவாக அந்த இறைவனே இருக்கிறதுனால அறிந்து கொள்ளும் அந்த இயல்புல எல்லோரும் அதை தோண்டி எடுத்துட்டு வந்து சொல்லி கொடுத்து பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்துல ஆனா விதவிதமான கட்டிடங்கள் இருந்துட்டே இருக்கு உலகம் முழுக்க ஆனா அந்த விதவிதமான கட்டிடங்களுக்கு அஸ்திவாரமா இருக்கும் அந்த பிரம்மச்சரியம் அந்த ஒழுக்கம் நம்ம பலவீனமா வெறும் அழகழகான கட்டிடங்களை கட்டி வச்சுட்டே போறமே ஒழிய அந்த கட்டிடத்துக்கு அஸ்திவாரமே எடுக்காமல் விட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தற்காலத்துல தற்காலத்துல வந்து வெட்ட வெளிச்சமா தெரியுது இப்ப வந்து ஒரு கல்வி முறைன்னு எடுத்துட்டா அதனுடைய அஸ்திவாரமா இருந்தது பிரம்மஸ்ரீ கல்வி முறையா இருந்துச்சு ஒரு மருத்துவ முறைன்னு இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய அஸ்திவாரமா இருந்தது பிரம்மஸ்ரீயமா இருந்துச்சு ஆச்சுங்களா தன்வந்திரி மகரிஷி சொன்னதுல இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து மருந்துகளை விட வலிமை மிக்க ஒரு மருந்து நெக்டார் மெடிசன் அப்படிங்கறது வந்து நம்முடைய உயிரணுக்கள் தான் அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னதுல இருந்து அது அவர் ஆயுர்வேதத்தின் குருவா இருந்தார் அதே மாதிரியே எல்லா கலாச்சாரங்களிலுமே அஸ்திவாரமாக ஒரு மதமாகவே இருந்தா கூட சமண மதம் ஆகட்டும் புத்த மதம் ஆகட்டும் மெயின் பிரின்சிபலா இருக்க வேண்டியது அந்த ஒழுக்கம் பிரம்மச்சரியங்கிறது மட்டும்தான் சொல்லும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எத்தனை லட்சம் இளைஞர்கள் இருக்காங்க எத்தனை லட்சம் கல்வி பயின்று கொண்டிருக்கும் இளைஞர்கள் இருக்காங்க அத்தனை பேருக்கும் பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி ஒரு துளி அளவு வேணும் ஞானம்னு ஒண்ணு இருந்திருந்தா நம்ம சேனல் எப்பவோ பல லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தாண்டி இருக்கும் ஆச்சுங்களா அப்ப நம் கல்வி முறை எந்த அளவுக்கு வீக்கா இருக்கு ஒழுக்கத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூட உணராத கல்வி முறையாக அதாவது ஒழுக்கத்தை பற்றி கல்வி முறையை விடுங்க ஒழுக்கத்தை பற்றி ஒரு நாம் ஒரு தந்தையாராக இருந்தால் தன் பையனுக்கு இதை பார்ப்பான்னு சொல்லலாம் கரெக்டுங்களா ஒரு ஆசிரியர் ஒரு நல்ல ஆசிரியராக இருந்தா தம்பி பிரம்மச்சரியத்துக்காக அவர் பேசிட்டு இருக்காரு பாருங்க அப்படிங்களா ஆச்சுங்களா அப்போ எவ்வளவு பேர் பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி 
தெரிஞ்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணாமல் பலவீனர்களாக இருக்காங்க விதவிதமான பயிற்சி முறைகள் இது பண்ண ஆதாயரலாம் அது பண்ண ஆதாயரலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே ஒழிய எல்லாவற்றுக்கும் ஆற்றல் கிடைக்கக்கூடிய பிரம்மஸ்வரியம் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்ஸை வந்து யாரும் பிடிச்சு கொள்ளாமல் போயிட்டு இருக்கிறனால தான் இந்த கால சமுதாயம் பலவீனமான சமுதாயமா இருக்கு ஆச்சுங்களா ஆண் ஆகட்டும் பெண் ஆகட்டும் அந்த காலத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு பெண்களா பெண்களாகவே இருந்தாலும் விவசாய நிலத்தில் விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கும் பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்ட்டு எங்கீங்க விவசாய நிலத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னு எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்த காலம் உண்டு ஆச்சுங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப நம்ம செம்மறியாடுகள்லாம் காட்டுக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் வரிசையா இருபது ஆடுகள் குட்டி போட்டுச்சு எல்லா ஆடுகளுமே குட்டி போட்டு குட்டி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடும் ஆச்சுங்களா அப்போ எப்படி அதற்குள்ளாக ஒரு ஞானம் இயல்பிலேயே இயற்கையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு நம்ம உடலுக்கே மருத்துவம் தெரியும் உடலுக்கே சூன்ய நிலையில் சிவ நிலையில் தவ நிலையில் அமர்ந்தம்னு பிரபஞ்சத்தில் இருந்து நாலேஜ் ரியல் எஜுகேஷன் நம்மளால கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆச்சுங்களா அதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் வந்து உட்காந்து குருவா உட்காந்து சொல்லித்தரணுங்கிறது இல்லை ஆதி அந்த மான குரு நீயே ஆவாயின்னு அகத்தியர் ஏன் சொன்னாருன்னா பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைத்து சூன்யமாக தவ நிலையில் ஆழ்ந்து இருக்கும் போது ஒரு ஒரு பிரச்சனையை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபேஸ் பண்ணும் போதெல்லாமே அந்த இறைவனிடம் இருந்து நமக்கு வந்து டீச்சிங்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஆச்சுங்களா சரி ஒரு சிலந்தி இருக்கு ஒரு சிலந்தி இருக்கு அதனுடைய தாய் குட்டி போடுது குட்டி போடுது இல்லை முட்டை வச்சு பொறிக்குது ஒரு சிலந்தி குஞ்சு வெளியில் வருது அதுக்கு அவ அம்மா சொல்லி கொடுக்குதா சொல்லி கொடுக்கலையா அதை பற்றியெல்லாம் தெரியாது அதுக்கு ஒரு சிலந்தி வந்து குட்டியாக வந்த உடனே கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே அதுவே வலை பின்ன ஆரம்பிச்சிருது யார் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அது பிறக்கும் போதே அதனுடைய உடல் காந்தத்திலேயே அது பதிஞ்சிருக்குதா அப்படின்னா அதற்கு தேவை வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இறைவனை இறைநிலையிலிருந்து கனெக்ஷன் கிடைத்து அது இயல்பா வலை பின்னது ஒரு வலை பின்னுறதோடு இல்லாமல் அதுல ஒரு ஓட்டை ஆகும் அதுக்கு எப்படி பேச்சிங் போடுறது இதெல்லாம் எப்பேற்பட்ட எஜுகேஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த எஜுகேஷனை அந்த சிலந்திக்கு அது இத்தனி உடம்பே இத்தனி அதுக்குள்ள மூளை எத்தோடு இருக்கும் அதுக்குள்ள எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சா வந்திருக்கும் அதுக்குள்ள உணவு தேடுறது அந்த உணவு செரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அடுத்த அந்த இனத்தை பெருக்குவதுன்னு எத்தனை நாலேஜ் இருக்கு எல்லாம் அந்த சிலந்திக்குள்ள இல்ல சிலந்திக்குள்ள வந்து ஈர்ப்பு திறன் இருக்குது அது கொடுக்கும் திறனாக அந்த பிரபஞ்ச வெளியிலிருந்து ஆற்றல் இழுத்துக்கும் அதே மாதிரிதான் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை ஏற்படும் போது அதற்கான சொல்யூஷன்ஸ் அந்த இறைவனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அந்த சொல்யூஷன்ஸ நீங்க கிராப் பண்ணணும்னா அந்த அளவுக்கான ஆற்றல் ஒழுக்க ஆற்றல் நமக்குள்ள இருக்கணும் ஆச்சுங்களா அப்பதான் ஆதி அந்த மானகுரு நீயே ஆவாயின்னு நம்ம அகத்தியர் சொன்னதுக்கான ஒரு அர்த்தம் அகத்தியர் அப்படிங்கிறதே அகத்தில் இருக்கும் ஈசன்டா அகத்தி ஈசன்டா நம்முடைய உயிரணுக்களை நம் உடலில் இருக்கும் உயிரணுக்கள் எல்லாமே யார் தெரியுங்களா ஒரு ஒரு உயிரணுவும் அகத்தில் இருக்கும் ஈசன் தான் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சரி நம்ம இன்னைக்கு வந்து கேள்வி பதில் நிறைய இருக்குதுங்க நீண்ட காலமா கேள்வி பதில் வந்து தேங்கிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் வேக வேகமா பார்த்துட்டு போயிடலாங்க சார் பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணும் போது நம்முடைய டேலண்ட்ஸ் கிடைக்குமா புதிய திறமைகளை எப்படி பெறுவது படிப்பு பும் செட் ஆகல வேலையும் இல்லை டிகிரி முடிச்ச பிறகு ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு போக மார்க்கும் இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருமே ரொம்ப டார்ச்சர் ஹெல்த்தும் இம்ப்ரூவ் ஆகலை இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் கிடைக்குமா சார் பிளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் இட் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரே பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணும்போது இயல்பான ஆற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இயல்பான ஆற்றல்னா இப்போ வந்து அன்லிமிட்டட் கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்கள் ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் ஆகட்டும் நான் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி சகோதரரின் அனுபவங்கள் போட்டிருப்பார் அப்போது எந்த ஒரு விஷயங்கள் செஞ்சாலும் அதில் ஃபுல் டெடிக்கேஷனோடு நம் எல்லாம் உள்ள இறைவனையே நமக்குள்ளாக நம்முடைய வாரிசுகள் நாமாகவே மாறும் தானே அவனாக மாறும் அப்படி ஆகும்போது நாம் எதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அது நோக்கிய குரோத் நமக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும் நீங்க வந்து மலையேறணுங்கிற விஷயத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்கன்னா நீங்க பிரம்மசரீரத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது நாலடைவு நாலடைவுல நீங்க மலை ஏறிடுவீங்க எவரஸ்ட் சிகரம் கூட நீங்க ஏறிடுவீங்க அப்போ நீங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க ஒண்ணு உங்கள் ஆற்றல் அபரிமிதமா இருக்கு கரெக்டுங்களா அடுத்தது 
மனசு வைக்கணும் சரிங்களா திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு உங்கள் உள்ளத்துல நீங்க உயர்வடையணுங்கிற ஆர்வம் இயல்பா இருந்தா நீங்க பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைத்து கொண்டிருக்கும் அதே சமயத்துல ஒரு முத்திரை பதித்தலும் ஒரு வசிய சங்கல்பமும் நீங்க வந்து உங்க வாழ்க்கைக்கு தகுந்தார் போல அந்த இந்த எல்லையற்று பேராற்றல்ங்கிறது பிரபஞ்சத்தை பல கோடி பிரபஞ்சங்களை உள்ளடக்கிய ஆற்றல் ஆனா நமக்கு தேவை ஒரு சிறு நெகக்கன் அளவுக்கான ஆற்றலே போதும் அப்போ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்முடைய பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்கா இருந்து கொண்டு நீங்க என்ன டேலண்ட் வளர்த்தணும் அது என்ன டேலண்ட் வளர்த்தணுங்கிற அறிவு கூட நீங்க பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங் ஆகும் போதே வருமே ஆச்சுங்களா இப்போ ஒரு புல்லரு ஒரு செடி ஒரு மண்ணு வெறும் மண்ணு அங்க ஒண்ணுமே இல்லை மழை வருது மழை வந்தா அந்த மண்ணுக்கான தாவரம் எது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா கையையும் காலையும் எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் சும்மா விட்டோம் வைங்களேன் அந்த மண்ணுல எந்தெந்த மரங்கள் வரணுமோ தானா வரும் ஆச்சுங்களா அப்ப அந்த மண்ணுக்கான மரங்கள் என்னன்னு அப்ப கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே போல கையையும் காலையும் கட்டி கொண்டு ஒரு 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 மாசம் சும்மா இருந்தோம்னா விதவிதமான புல்லு செடி அது இதுன்ட்டு அந்த மண்ணுக்கான என்ன இயல்பா வரணுமோ அது தானா வரும் ஆச்சுங்களா அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு உள்ள இயல்புல என்ன டேலண்ட் இருக்குன்னு தெரியணும் தெரியணும் நம்ம எதுக்காக பிறந்திருக்கிற அப்படியெல்லாம் யோசிச்சிங்கன்னா பிரம்மச்சரியங்கிறது மழையை போல மழை நீர் உயிர் நீர் நம் உடலுக்கான உயிர் நீரான இருக்கிற நம்முடைய பிரம்மச்சரிய ஆற்றலை விரயம் செய்யாத நம்ம காத்துட்டு இருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் காலம் செல்ல 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 உங்களுக்கு உள்ளாக இயல்பா என்ன டேலண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க இயல்பா வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அப்ப நீங்க அதை குரூம் அப் பண்ணி எடுத்துட்டு போலாம் ஆச்சுங்களா ஆகவே தான் பிரம்மச்சரியத்துல முதல்ல தொண்ணூறு நாள் ஸ்ட்ராங்கா இருங்க ஆச்சுங்களா நீங்க எல்லாம் கல்வி படிப்பு இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க திருமணம் ஆகல வருஷ கணக்கான பிரம்மச்சரியங்கள் நீங்க போலாம் ஆச்சுங்களா உங்களால முடியும் நிச்சயமா முடியும் இந்த வயசுல நீங்க வலிமை அடைஞ்சீங்கன்னா மட்டும்தான் எதிர்காலத்தை பேஸ் பண்ண முடியும் ஊழி காலத்துல கலி காலத்துல ஊழியை வெல்லும் ஒரே வழி பிரம்மச்சரியம் தான் யாரு வேணா என்ன வேணா சொல்லுவாங்க பூமிக்கு கடையில மண்ணி தோண்டி அது கடையில போய் ஒளிஞ்சு வாழலான்னு சொல்லுவாங்க ஆச்சுங்களா இது போல பலரும் பலரும் வந்து அடுத்தடுத்த உலக யுத்தங்கள் அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள் என்னென்னமோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாவற்றுக்குமான ஒரே தீர்வு ஒரே தீர்வு பிரம்மச்சரியத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறோம் அப்படின்னா பத்தாது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு மாடு பால் கறந்துட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த மாட்டு பால கறந்துட்டே இருக்கட்டும் இருக்கிறது வேற அதைய நீங்க வெண்ணையாகவும் நெய்யாகவும் மாற்றி கெடாதவாறு பல நூறு ஆண்டுகள் கூட அந்த நெய் கெடாத அளவுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா மரணமற்ற பெருவாழ்வு கூட சித்தியாகும் அப்படின்னு சித்தர்கள் முன்னோர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க அதற்கான பாதையில தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து வாரம் இல்லை டெய்லி வாரம் வாரம் நம்ம வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கறக்காக இங்க வரல யாரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கணும்ட்டு வீடியோ போடல பல சகோதரர்கள் மெயில் பண்ணுவாங்க அண்ணா இன்னைக்கு வீடியோ போடுங்க இன்னைக்கு வீடியோ போடுங்க நாம வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் பலவற்றை சொல்லியிருக்கோம் அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு பல சகோதரர்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க திரும்பவும் நாம வந்து ஏன் ஸ்லோவா பண்றோம்னா பழைய விஷயங்கள் அடிபடுற கூடாதுங்கிறக்காக நீங்க வந்து பிரம்மச்சரியத்துல ஸ்ட்ராங் ஆகும் போது உங்களுக்கான சொல்யூஷன் நீங்களே கண்டுபிடிக்கும் டேலண்ட் உங்களுக்கு வந்துடுறதுனால இந்த கருவியின் தேவையே உங்களுக்கு இல்லாம போயிடும் ஆச்சுங்களா அதுக்காக முதல்ல டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ப்ராப்பரா பண்ணுங்க உங்களையே நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வலிமையான மனிதரா உருவெடுங்க உருவாக்க முடியும் அது எதனால் முடியும்னா உங்க பிரம்மச்சரி ஆற்றல்னால ஊழியை கடப்பதற்கு இதுதான் வழி ஆச்சுங்களா அடுத்தது வெளி உலக டிபெண்டன்ஸ உடைக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா அவங்க அது சொல்லிட்டாங்க இவங்க இது சொல்லிட்டாங்க அப்படி இப்படி இப்படி அடுத்தவர்களுக்காக எல்லாம் வாழ்றதுக்கு நம்ம பிறக்கல ஆச்சுங்களா தனியா வந்தா தனியா தான் போவோம் இருக்கிறவன் எல்லாம் நல்லா இருந்தாலும் பேசுவான் மோசமானாலும் பேசுவான் அதனால வெளியில் இருக்கிற மனுஷங்களை ஒரு மூளையில வச்சுட்டு பெற்றவர்களாக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு உங்களை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க உங்க பிரம்மச்சரியத்தில் சுயம்பு லிங்கமா நீங்க வலிமை அடைஞ்சிட்டு வாங்க பிரம்மச்சரியத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க தொண்ணூறு நாள் கடந்து வாங்க இப்போ இதெல்லாம் நீங்க பண்ண 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 பயிற்சிகளும் எல்லாமே செஞ்சுட்டு வர 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 உங்க வாழ்க்கைக்கு சரியான வழி கிடைக்கும் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் பக்தி பாடல் பார்க்கும் போது காந்த ஆற்றல் வீணாகுமா காந்த ஆற்றல் பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுங்கள் அண்ணே வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே நம்முடைய ஆற்றல் 
என்ன பண்ணாலும் விரயம் ஆகும் ஆனா ஆனா நீங்க செய்யும் செயலில் முழு ஈடுபாட்டோடு எண்ணமற்ற நிலையில் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோடு நீங்க செய்யும் போது ஜீவ ஜீவனில் இருக்குது வெளிப்படும் உங்களுடைய உயிரணுக்கள் உங்களுடைய ஜீவனில் இருந்து வெளிப்படும் ஆற்றல் விரயம் ஆகும் அதே சமயம் மனம் எம்டியா இருந்தா வான்காந்த ஆற்றல் உங்களுக்குள்ள நிறைய ஆரம்பிச்சு அதை காம்பன்சேட் பண்ணும் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்க பக்தி பாடல் கேட்டுட்டே ஆச்சுங்களா உங்கள் குடும்ப பிரச்சனை ஊர் பிரச்சனை உலக பிரச்சனை யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க டயர்ட் ஆயிடுவீங்க அதே பக்தி பாடல்ல சூன்ய நிலையில எம்டினஸ்ல நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரம்மசரியத்தில் ஒரு நாற்பது நாள் கடந்த சகோதரர்கள் இங்க ஆக்னை துரிய சக்கரங்கள்ல புடக்கு புடக்குன்னு ஓப்பன் ஆயிடுவாங்க அப்போ உங்க கவனம் முழுக்க முழுக்க மேல்நிலை சக்கரங்கள்ல வந்துரும் மேலை துவாரத்தில் மேல் மனம் வைத்திரு வேலொத்த வெளியை வெளியில் விழித்திரு காலத்தை வெல்லும் கருத்து இதுதானே திருமந்திரத்தில் சொன்ன மாதிரி நடக்கும் என்ன செஞ்சீங்கனால நடக்கும் சரி ஆனா உடல் இயங்காம இருந்து மனசு இயங்காம இருந்து வெளி விஷயங்கள் அது பாக்கல அந்த கஷணத்துல கேட்டுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அது தவம் மாதிரி தான் ஆயிரும் சரிங்களா ஆகவே ஆற்றல் விரயம் ஆகுதா ஆகலையான்னு உங்களுடைய மன அளவிலும் உடல் அளவிலும் கவனமா கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பெனிஃபிட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இதுல வந்து சில சகோதரர்களுக்கு நிறைய பேர் இது கேட்கறாங்க நான் பல முறை முதல்ல விளக்கம் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது சகோதரர் கேட்கறாரு ஆனா விந்து ஜெயம் பயிற்சி ஆறு மாசம் செஞ்சா சாரி ஒரு த ஒரு நாள் முழுக்க செஞ்சா ஆறு மாசம் குண்டலினி தவம் செய்வதற்கிணையான வலிமை கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்களேங்கன்னா உண்மையா உண்மையா அப்படின்னு கேட்டே இருக்காங்க நான் அதுதான் சொல்றேன் ஒரு பாட்டில்ல தேன் இருக்கு புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு தேன் இருக்கு அந்த ஒரு பாட்டில் தேன் எத்தனை மலர்களை உள்ளடக்கியதுன்னு கேட்டீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான மலர்களை உள்ளடக்கியது கரெக்டுங்களா இது போலதான் விந்து ஜெயம் பயிற்சி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஆற்றலை அப்படியே டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணி ஒரு பாலை நெய்யாக மாற்றுவது ஒரு பாலை நெய்யாக மாற்றுவது ஒரு மலரை தேனாக மாற்றுவது ஒரு நாள் முழுக்க நீங்க செய்யும் போது ஆறு மாத காலம் அத்தனை மலர் பூக்கும் மலர்களுக்கு இணையான அஹ் ஒரு தேன் பாட்டில் வந்துருது இல்லைங்களா அதே மாதிரிதான் விந்து ஜெயம் பயிற்சி அப்படிங்கிறது அன்னன்னைக்கு உற்பத்தி ஆயிட்டு இருக்கிற மாற்றலே அது டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப நீங்க ஒரு பத்து வருஷமா நீங்க பண்ணாம இருக்கீங்க பிரம்மசரீரத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா அந்த ஆற்றலை டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணி வந்துரும் அதுக்கப்புறம் அன்னன்னைக்கு ஆயிட்டு இருக்கிற ஆற்றலை டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும் இதுதான் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பிராக்டிஸ் அதுக்காக தவம் பண்ண வேண்டியது இல்லையா அதுக்காக எந்த மெடிடேஷனும் பண்ண வேண்டாம் நீங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சி மட்டும் பண்ண போது அப்படின்னா அப்படி இல்லை நீங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்யற அந்த ஒரு நாளில் முழுமையாக குண்டலினி தவமோ எந்த தவம் நீங்க செய்யறீங்களோ அதையும் செஞ்சிருக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா சரி ஏன் அது சொல்றேன்னா உங்களுக்கு வந்து மலரும் தேவைதானே வெறும் தேன் மட்டும் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க மலரும் உங்களுக்கு தேவை மலருக்கு ஒரு கோவிலுக்கு போறோம் ஒரு ஒரு சிவலிங்கத்துக்கு பூஜை பண்றாங்கன்னா தேன் ஊத்தி பூஜை பண்ணுவாங்க ஆனா மலர் இல்லாம பண்ணுவாங்களா மலரும் வேணும் ஆச்சுங்களா இப்போ ஒரு உவமையாக சொல்லுவதற்காக சொல்றதுதான் புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப வந்து மலரில் இருக்கும் அந்த இனிப்பு தித்திப்பான மகரந்தத்தை தான் தேனை மாத்துறாங்க அந்த மலரையவே மாத்துறது இல்லை கரெக்டுங்களா அதே மாதிரிதான் நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணும்போது தவம் பண்ணும்போது நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் ஆகி மேல்நிலை சக்கரங்களுக்கு போகுது புரிஞ்சுதுங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் ஆகுது மெது மெதுவா குண்டலினி தவம் ஆகட்டும் எந்த தவம் ஆகட்டும் உயிராற்றல் மூலாதார சக்கரத்துல பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் இருக்கு மேல்நிலைக்கு வர்றது கூட இல்லை கீழேயே தான் இருக்கு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் பயங்கரமா பண்றாங்க பிரம்மசரீரத்துல ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங் சுத்தமாவே அதை பத்தி என்னன்னு தெரியறது இல்லை ஆறு மாசமா மெடிடேஷன் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ அவர்கள் ஆற்றல் மூலாதார சக்கரத்திலேயே இருக்கிறதுனால பொன் பொருள் மயக்கம் பெண் இப்படியே ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்போ விந்து ஜெயம் பயிற்சி அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க அப்படியே நம்ம மேல் நிலையில் எடுத்துட்டு வந்து பிரம்மச்சரி ஆற்றலோடு நம்ம நிலை நிறுத்தி பண்றதுனால உங்களுக்கு அபரிமிதமாக மேல்நிலை சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷன் ஆயிரும் விரைவில் அப்போ மலர் அப்படிங்கிறது அதாவது உயிரணுக்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏத்திட்டு வர்ற அந்த தவ முறையிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம சர்ரென்று மேல கொண்டு வந்துடுறோம் அப்ப மேல்நிலை சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷன் ஆயிருது மேல்நிலை சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷன் ஆனா இந்த உண்மையை அப்படியே பட்டவர்த்தனமா நீ போலி 
இது போலி இது வாழ்க்கை போலி தன்மை இது வந்து மயக்கத்தில் சுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சிருப்போ மூணாம் கிளாஸ் பையன் அந்த சின்ன கார் வச்சு விளையாடிட்டே இருக்கிறான் அது பத்தாம் கிளாஸ் பையன் அதை பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் ஆ நாமளுக்கு வந்து விளையாடலான போய் வந்து விளையாடுவான் இது போலி இதுல என்ன சந்தோஷம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இல்லையா அது போல இந்த கீழ்நிலையில் இருப்பவர்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஓட்டம் எல்லாமே ஒரு காமெடி விளையாட்டுக்களாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் மேல்நிலைக்கு போகையில அப்ப நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா தவம் மேல் நிலையில் நின்று ஆற்றுவதற்கு குண்டலினி தவமே மேல் நிலையில் நின்று ஆற்றுவதற்கு உண்மையாகவே மேல் நிலையில் இருந்து ஆற்றுவதற்கு விந்துசையின் பயிற்சி மிக மிக உதவும் சரிங்களா இப்ப நீங்க நான் சொன்னது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க வந்து ஒரு கோவிலில் எதா எந்த விசேஷமா இருந்தாலும் தேனும் வேணும் மலரும் வேணும் குண்டலினி தவம் மலரை போல விந்துஜயம் பயிற்சிங்கிறது தேனை போல ஆச்சுங்களா அப்போ ரெண்டுமே தேவை அதுக்காக விந்துஜயம் பயிற்சி விட்டுட்டு வெறும் தவம் மட்டுமே செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னா அதுலேயும் சரியா வெறும் தவம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எந்தெந்த சக்கரத்தில் ஆற்றல் இருக்கும் அங்கங்கேயே லாக் ஆகிட்டு அப்படியே நின்றுட்டு இருப்போம் காலங்கள் போயிட்டே இருக்கும் ஆச்சுங்களா ஆகவே எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி செய்யறதுல தான் வெற்றி இருக்கு சரி விந்துஜயம் பயிற்சி பண்ணுறேன் மெடிடேஷன் பண்ணுறேன் தவம் பண்ணுறேன் ஓகே அதோட போதுமா அப்படின்னா அது மட்டும் போதாது அதுக்கப்புறமேலு யோக பயிற்சிகள் உடல் பயிற்சிகள் வாக்கிங் உடலின் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாமே தேவை நீங்க சமாதி நிலை ஸ்டேஜ் எட்டும் காலம் வரை இது இதுவும் தேவை சரி இது மட்டுமே போதுமா அப்படின்னா சரியான உணவு அதுவும் தேவை சரி இது மட்டுமே போதும் அப்படின்னா இல்ல சரியான உறக்கமும் தேவை பாருங்க ஏன் இத்தனை விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு இத்தனை விஷயங்கள் வந்து உடல் வந்து நம்ம வெளியில பார்த்துட்டு இருக்கிற பிசிக்கல் பாடி மட்டும் கிடையாது பிசிக்கல் பாடி இருக்கு ஸ்தூல உடல் இருக்கு சூட்சும உடல் இருக்கு காந்த உடல் இருக்கு உயிர் உடல் இருக்கு அதையும் தாண்டி சிவ உடல் அப்படிங்கிற சூன்ய தேகமும் இருக்கு அப்போ இத்தனை தேகங்கள் இருக்கு மன உடலும் இருக்கு அப்போ ஏன்னா எங்க தொட்டாலும் நமக்கு உணர்வு கெட்டது அந்த மனசும் இயங்குது அப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்டு சிஸ்டம் தான் நம்முடைய உடல் அப்போ விந்துஜயம் பயிற்சி நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் உயிர் உடலை தான் மேம்படுத்துது மெடிடேஷன் பண்றது நம்முடைய மன உடலையும் காந்த உடலையும் ஒரு ஒருங்கமைப்பு பண்ணுது உடல் பயிற்சி பண்றது நம்முடைய ஸ்தூல உடலை ஒருங்கமைப்பு பண்ணுது உணவு உன்றது எல்லா உடல்களுக்கும் ஒரு வலிமையை கொடுக்குது அப்போ மனம் எம்டினஸோட தவம் பண்ணும்போது வான்காந்த ஆற்றல் அபரிமிதமா நிறையுது ஸோ எல்லாமே கனெக்ஷன் இருக்கு நான் மனசை மட்டும் கரெக்ட் பண்றேன் ஈராற்றல் மட்டும் பண்றேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் இல்லை ஆச்சுங்களா ஒவ்வொன்றுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கவே செய்த ஆகவே ஆகவே எல்லா பயிற்சிகளிலும் முறைய கவனம் பண்ணி எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிங்க உங்கள் உடலும் மனசும் உயிரும் எது கேட்குதோ அதை அப்பப்ப செஞ்சு 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 கொண்டு வந்துட்டு இருங்க இயல்பாகவே பிரம்மச்சரிய நாட்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதிகரிக்கவே உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் வெறும் தவத்தை பிரம்மச்சரியத்தை விட்டுட்டு வெறும் தவத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா காலம் தான் போகும் ஒண்ணுமே சாதிக்க முடியாது பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைச்சு எந்த தவத்தில் இருந்தீங்கன்னாலும் நீங்க சக்சஸ் ஆவீங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சகோதரர் கேட்டிருக்காரு பிரகாஷனா மை ஏஜிஸ் இருபது ஓவர் பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் நவ் ஐ ஃபெடப் வித் திஸ் அவுட் சைட் வேர்ல்ட் அண்ட் பீப்புள் லைஃப் கேவ் மீ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஷோவுடு மீ தட் ஆல் தீஸ் ஆர் நத்திங் அண்ட் ஃபேக் ட்ராமா நவ டேஸ் I already have no friends, Anna, but many times I feel bad, like why I am always lonely and why I am suffering like this. But after seeing your video only, I found that there is some power in being alone. Currently, I am following celibacy 38 days, but I have lots and lots of doubts and confusion in my mind keep on changing and jumping from one thought to another. Sometimes it make me feel some happy. Sometimes it make me feel sad. But I want to follow celibacy. I, I want to reach ultimate God. Na. Should I do it? I don't even use social media. I mostly spend my time apart from studying and uh, in temples in Jeeva Jeeva Samadhi. I want peace and I want uh, to see the God. Kindly tell me, shall I continue to be alone? But many people are nowadays coming to talk with me, but I want to be alone. Uh, shall I be alone to, and follow celibacy? When can I find true peace and happiness in mind? Anna? Please reply. Please reply. Please reply. Please reply. Please reply. Please reply. 
சகோதரருக்கு இருபது வயசு ஆச்சுங்க ஒரு முப்பத்தி எட்டு நாள் பிரம்மச்சரியம் கடந்திருக்கிறாரு வலிமை அவர் வந்து தனிமையா இருக்கிறது ரொம்ப விரும்புறாரு அது வந்து நல்லதா அப்படின்லாம் கேட்டிருக்காரு ஒன்னு ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்றேங்க நீங்க கேட்ட கேள்விகள்லாம் வரிசையை பார்க்கலாம் மெயின் விஷயம் தனிமை அப்படிங்கிறது தன் மெய்யோடு இருக்கிறது தான் புரிஞ்சுதுங்களா தன் மெய் அப்படிங்கிறது தன் அவனோடு இருக்கிறது தன் அவன் தான் அவனோடு இருக்கிறது நம்முடைய இறைவனோடு நாம் கலந்து இருப்பது தான் அந்த தனிமைங்கிறது அமைதி அப்படிங்கிறது இறைவனோடு இருப்பதற்கு சமம் எல்லாருக்கும் அது கிடைக்காது அந்த அமைதி தன்மை கிடைக்கும் மேரேஜ் ஆகி இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டதா தெரியும் மேரேஜ் ஆகி அது குழந்தைகளோடு வாழ்றவங்க கிட்ட கேட்டதா தெரியும் தனிமை கிடைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய எவ்வளவு பெரிய அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலங்கள்ல வரும் ஆச்சுங்களா அந்த அளவுக்கு இந்த அமைதி தன்மையும் தனிமை தன்மையும் இறைவனின் ஆசீர்வாதம் கிடைத்தால் தான் கிடைக்குமே புரிஞ்சுதுங்களா அது வந்து ஒரு கிஃப்ட் தனக்குள்ளாக நிலைத்திருப்பதற்கு கிடைத்த மிக மிக அருமையான வாய்ப்பு ஆச்சுங்களா பல கோடான கோடி வருடங்கள் நாம் அப்படிதான் இருந்தோம் இனியும் அப்படிதான் இருப்போம் இப்ப இங்க பேசேஜா இருக்கிற இந்த இடத்துல உண்மை தன்மையை உணர்ந்து ஆச்சுங்களா நம்ம வந்து இறைவனோடு நிலைச்சு வாழ்றது நம்மளுடைய பிளஸ்ஸிங்கா நினைக்கணும் அமைதியா இருக்கும் நேரங்கள் எல்லாமே தவத்தில் நிலைச்சிருக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணுங்க தவம் செய்யாமல் சுத்திட்டு இருக்கிற பிரிண்டு பிரிண்டு சுத்திட்டு இருக்கிற சொந்த பந்தன் சுத்திட்டு இருக்கிற எல்லாம் அவத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க புரியுதுங்களா தவத்தில் வாழாத அனைவருமே எப்பேற்பட்ட ஆணிகளை புடுங்கிட்டு இருந்தாலும் அவத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆச்சுங்களா ஒரு சிலருக்கு வந்து இது வருத்தமா இருக்கலாம் ஆனா உண்மை அதுதான் ஆச்சுங்களா அறிவு இருக்கிறவங்க அறிவுல தெளிவு இருக்கிறவங்க இந்த வாழ்க்கையில் நிலையாமையை உணர்ந்து கொண்டு தவத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க சித்தர்கள் மாதிரி அது இல்லாதவங்க தான் இந்த உலக விளையாட்டுக்கள்ல ஓடி 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 ஆற்றல் விரையும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இறைவன் அதுக்கு ஒரு காலம் கொடுப்பாரு ஒரு சிலருக்கு இருபது வயதுல உங்களை மாதிரி கொடுக்கறாரு ஒரு சிலருக்கு இந்த காலகட்டத்தை அடைவதற்கு எழுபது வயசு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஒரு இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு ஆச்சுங்களா அதுவே பிரம்மச்சரியத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க இருபத்தி அஞ்சு வயது வரை உங்களுக்கு உடல் வளர்ச்சிக்கே காலங்கள் இருக்கு மன வலிமையோடு பிரம்மச்சரியத்துல ஸ்ட்ராங் ஆவாங்க அப்புறம் மனசு மனச மனதோடு விளையாடிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு தவ முறையை நான் பப்ளிக்கா யூடியூப்ல சொல்றேன் இது ஆல்ரெடி முப்பது நிமிடம் ஆனதுனால அதுக்கு காலம் பத்தாது அது ஒரு மிக எளிமையான ஒரு தவ முறை நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லித்தரேன் அது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் அடுத்த வீடியோஸ்ல மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நான் அதை சொல்றேங்க வாழ்க வளமுடன் மன வலிமையோடு பிரம்ம சரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்கா தனிமையில தொண்ணூறு நாள் வரை கடந்து வாங்க தனிமை கிடைச்சது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வெளியில் நண்பரை வச்சிருந்தாலும் சரி வெளியில யார் மேல அஃபெக்ஷனா இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே இறைவனை நெருங்குவதற்கான தடை கற்கள் அப்படின்னு நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோமோ ஆச்சுங்களா நம்ம வெளி உலகத்தில் எந்த விஷயத்து மேல பெற்றவர்களா இருந்தாலும் சரி மனைவியா இருந்தாலும் சரி நண்பர்களா இருந்தாலும் சரி எது மேலையும் எது மேலையும் நம்ம பற்று வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா எது மேலையும் நம்ம அஃபெக்ஷனேட் ஆகி நம்ம மன ஆற்றல் அந்த விரயம் செய்யறோம் அப்படின்னா இப்போ இறைவனிலிருந்து விடுபட்டு தான் இருக்கோம் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ இறைவனோடு நீங்க எப்ப இருக்கீங்க அப்படின்னா தன் மெய்யில் தனி மெய்யில் தான் அவனாக பிரம்மசிரி ஆற்றலோடு இணைந்து தவத்தில் இருப்பது தான் நிலை ஆச்சுங்களா அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது கிடைச்சவங்க அதை அனுபவிச்சு இறைநிலையை நோக்கிய பயணத்துல வீரமா வெற்றிகரமா போயிட்டு இருக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் ஆனா நேரம் கிடைக்கும் போது விளக்குங்கள் சகோதரர் பெயர் போட்டிருக்காரு வயது பத்தொன்பது போட்டிருக்காரு நான் இருநூற்றி எண்பது நாட்கள் கடந்துள்ளேன் முதலில் அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இரண்டரை வருடம் முயற்சி செய்து இப்போது வெற்றி பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் தவம் மற்றும் விந்து ஜெயம் பயிற்சி தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன் முக்கியமாக சூரிய தவம் இதனால் ஆற்றல் பல மடங்கு பெருகியுள்ளது எனக்கு கிடைத்த பலன்களில் சிலவற்றை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் எப்போதும் அதீத ஆற்றல் எப்போதும் நேர்மறையான எண்ணங்கள் மிகுந்த தன்னம்பிக்கை மன நிம்மதி தவத்தில் நல்ல உணர்வு இன்னும் எம்மை என்னை மேம்படுத்த சொல்ல இயலாத பல வழிகள் கிடைத்துள்ளன வாழ்க வளமுடன் மற்றும் சில சந்தேகங்கள் அண்ணா அண்ணா அமிர்த தவம் செய்யும் போது நான் நாக்கை மேல் எண்ணத்தில் மடக்கி வைக்கிறோம் அல்லவா அது நாம் இயல்பாக எவ்வளவு உள்ளே தொட வேண்டும் 
அவ்வளவு தொட வேண்டுமா இல்லை நாக்கின் நுனியை மேலனத்தில் உள்ளே தொட முடியுமா நாக்கின் நுனியை மேலனத்தில் முடிந்த அளவு வழியாகாத அளவில் உள்ள வச்சு நம்ம தவம் செய்யும் போது அந்த நாக்கின் நுனி டச் ஆகுது இல்லைங்களா அதிலிருந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு மேல தலையில மூளை பகுதியில மனோன்மணிய சக்கரம் இருக்கு புரிஞ்சுதுங்களா அந்த மனோன்மணிய சக்கரத்திலிருந்து அமிர்தம் சொட்ட துவங்கும் அது பிரம்மச்சரியர்களுக்கு தான் சொட்டு ஆச்சுங்களா பிரம்மச்சரியத்தில் ஒழுக்கத்தில் நிலைச்சிருக்கிறவங்களுக்கு சொட்ட ஆரம்பிக்கும் அது அதுக்கு மட்டும் சொட்டாது உங்கள் கவனமும் மனம் எம்டினஸ்ல இருக்கும்போது மேல்நிலை சக்கரங்கள் ஆக்டிவேட் ஆகி வான் காந்ததில் கங்கை சிவனின் தலையிலிருந்து கங்கை வருதுங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கங்கை உங்களுக்குள்ளாக அமிர்தமாக மாறும் ஆகவே அது வந்து நீங்க மேல் அண்ணத்திலேயே வைத்துக் கொள்ளலாம் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே இயன்ற அளவு தான் எதுலையுமே பெயின் வர்ற அளவுக்கு பண்ணக்கூடாது ஓரளவுக்கு உள் நோக்கி மேல் அண்ணத்துல வச்சுக்கலாம் நான் வாயின் உள்ளாக இரண்டு கண்கள் இருக்கும் ஆச்சுங்களா இரண்டு கண்கள் இருக்கும் அது நெருங்கு நாப்புல வைக்கணும் சரிங்களா ரெண்டு பக்கம் இரண்டு கண்கள் இருக்கும் அதுக்கு நடுவுல நெடுங்கு நெருங்கு நாப்புல வைக்கணும் வலி ஆகாத அளவு தூரத்துல வச்சுட்டு கவனத்தை மேல அதாவது மூளை பகுதி அல்லது அதற்கு மேல எம்டினஸ் மனசோடு இருக்கிறக்கு ஆரம்பிச்சிடணும் சரிங்களா அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆற்றல் உங்களுக்கு அமிர்தமாக மாற ஆரம்பிக்கும் வாழ்க வளமுடன் ஆனா அமிர்தம் செய்யும் போது நல்ல உணர்வு புருவ மத்தியில் உச்சந்தலையில் கிடைக்கிறது ஆனால் ஊரின் ஊரும் அமிர்தத்தை விழுங்கும் போது அந்த உணர்வு மாறுகிறது இது இயல்பா இப்படி மாறும் போது ஆற்றல் உள்வாங்குவது தடைபடுமா மேக்சிமம் உள்வாங்காமல் இருக்க பழகணும் ஆச்சுங்களா அது நீங்க உள்வா அதாவது தானாதான வருது அமிர்தம் நமக்குள்ளால சுரக்குது அந்த அமிர்தத்தை தானா உடல் உள்வாங்கிக்கும் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியல ஆனா போக போக அந்த அமிர்தம் தானாக உள்வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் வாயில் நிறைய மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் முழுங்கிக்கோங்க கொஞ்ச நேரத்தில் மறுபடியும் நார்மல் ஸ்டேஜ் வந்துடும் ஆச்சுங்களா இது நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த வாயில் தேங்காமல் தானாக உள்ள போறதே நம்மளால உணர முடியும் வாழ்க வளமுடன் ஆனா எனக்கு தவம் செய்ய மிகவும் பிடித்திருக்கிறது ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் இடுப்பு முதுகு எலும்பு வலிக்கிறது இதை சரி செய்ய வழி உண்டா நம்மால் வார கணக்கில் மாத கணக்கில் ஏழாமல் தவத்தில் நிலைக்க முடியுமா அதற்கான வழிமுறைகளை கூறவும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே இடுப்புல வலிக்குது முட்டியில வலிக்குது இதெல்லாம் ஏன்னா நீங்க தவத்தில் இருக்கிறதுனால மனம் வான்காந்த ஆற்றலை உள்வாங்கி கொண்டு இருக்கிறதுனால உடலில் இருக்கும் அந்தந்த இடத்துல இருக்கிற இட்சிங் பெயினிங் சென்சேஷன்ஸ்னால அங்க இருக்கிற குறைபாடுகள் சரியாகுது குறைபாடுகள் சரியாகும் போது வழியா தான் இருக்கும் அப்ப அந்த வழி இருக்குதுன்னா அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சிறிது நேரம் தவத்தில் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த வழிகள் தானாக மறைஞ்சிடும் எதுவுமே நிரந்தரம் அல்ல எல்லாமே இம்பர்மனன்ட் ஆச்சுங்களா அதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க தானா சரியாகும் சவம் செய்ய 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 உங்களுக்கு நேரங்கள் போறதே தெரியாது நீண்ட நீண்ட நேரங்கள் உங்களால தவத்தில் இருக்க முடியும் நாள் கணக்கு வார கணக்கு இது எல்லாமே சாத்தியமாகும் அதுக்கு மனசு எம்டினஸ் ஆகி பிரம்மஸ்ரீ ஆற்றல் நிலை நிற் நிற்றி இருக்கிற காலத்துக்கு தகுந்தார் போல அது அதிகரிச்சுட்டே வரும் ஆகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம பப்ளிக்காக பேச முடியாது சமாதி நிலைக்கான தனி பயிற்சியை நம்ம எதிர்காலத்தில் சேர்த்துவோம் ஆயிரம் நாள் பிரம்மச்சரியமாச்சு கடக்கணும் நீங்கள் இப்போ தான் ஒரு இருநூற்றி எண்பது நாள் வந்திருக்கீங்கள அதனால இன்னும் காலம் இருக்குது மன உறுதியோடு முயன்றவரை அப்படியே செஞ்சுட்டு வாங்க எந்த உடலில் எந்த பெயின் வந்தாலும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த அதில் இருக்கும் குறைபாடுகள் சரியாகும் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி வருது வலின்னு ஒன்று வருதுனாலே அந்த இடத்துல இருக்கும் குறைகள் சரியாயிட்டு இருக்குதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா தானாக நாளாக நாளாக அந்த வலி தானாக மறையிறக்க ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க வளமுடன் ஆனால் முதுகு எலும்பு முடியும் இடத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் போது நீண்ட நேரம் அமர்ந்து பயணம் செய்தால் வலி ஏற்படுகிறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பேருந்துல நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்கள் முதுகு எலும்பு நீங்க இடுப்புல உட்கார்ற இடத்துக்கும் அந்த பேருந்துல இருக்கிற அந்த சீட்டிலிருந்து வரும் அதுலயும் ஒரு காந்த ஆற்றல் வரும் இல்லைங்களா எல்லா அணுக்களில் இருந்துமே காந்த ஆற்றல் வெளிப்படும் உடலில் இருந்து வெளிப்படும் காந்த ஆற்றலும் அந்த காந்த ஆற்றலும் பொருள் மோதி அங்க ஒரு வெப்பம் உற்பத்தியாகி அது பொருந்தா தன்மையா மாறும் சரிங்களா அந்த பொருந்தா தன்மையிலிருந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தள்ளி தள்ளி போந்துக்க வேண்டிதான் நின்றுட்டு போந்துக்குங்க தானா சரியாயிக்கு வாழ்க வளமுடன் அண்ணா கண் பார்வை குறைபாடு உள்ளது நீங்கள் கூறியபடியே சூரிய தவம் செய்து வருகிறேன் கண் பயிற்சிகளும் செய்து வருகிறேன் வேதாத்ரி மகரிசி சொல்லியபடி இன்னும் முன்னேற்றம் தெரியவில்லை என்ன நான் ஏதாவது விஷயங்களை சேர்க்க வேண்டும் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியது இல்லைங்க கண்டினியூவாக செஞ்சுட்டே வாங்க தானாக சரி ஆகும் ஆச்சுங்களா 
இதுல கியூர் கிடைக்கலன்னா எதுலயுமே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இது நம்மளுடைய கர்மாவாக நினைச்சு கண்டினியூவா செஞ்சுட்டே வந்துட்டு இருங்க வாழ்க வளமுடன் ஆனா அதிக ஆற்றல் உள்ளது ஆனால் எதன் மீதும் ஆர்வம் இல்லை மனம் அமைதியை மட்டும் விரும்புகிறது படிப்பு போன்ற விஷயத்தில் கவனம் செலுத்த விருப்பம் இல்லை அதனால் ஆனால் தேவையுள்ளதை என்ன செய்வது இது வந்து மனசு என்ன பண்ணு தெரியுங்களா தேவைய எது தேவை எது தேவை இல்லைன்னு இறைவனுக்கு தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாச்சும் தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம செய்யறக்கு இறங்குறங்கும் போது நமக்கு அதில் பிடிப்பு இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் சமுதாயம் அதுதான் தேவைன்னு நம்ம மேலே திணிக்கும் அப்போ அது செஞ்சுதான் ஆகணும் கடமையாக மாறும் புரிஞ்சுதுங்களா இது எப்படின்னா மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் போய் நின்றுட்டு இருப்பா நான் போ போர்க்களத்தில் நின்றுட்டு இருப்பா கிருஷ்ணர் முன்னால் இருப்பார் அம்பு எடுத்து நான் போய் என்னுடைய தாத்தா சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் அடிக்கணுமா அப்படி ஜெயிச்சுட்டு வர்றது எனக்கு தேவையா நான் அமைதியாக நான் போய் சன்னியாசியாக மாறிடுறேன் அப்படின்ட்டு தோணும் ஆனால் அந்த சூழல் அந்த இடம் அந்த அந்த இடத்திற்கான ஒரு கடமைகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு மனிதனாக இறைவனை நோக்கி போகிறது தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்த கர்மாசன்னு ஒன்று இருக்குது கடமைகள்னு ஒன்று இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம போய் நிற்கும் போது நான் இறைவனை அடையத்தான் பிறந்திருக்கிறேன் நான் இறைவனை அடைஞ்சிட்றேன் அவள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னா எல்லா சூழ்நிலையிலும் அப்படி விடுபட முடியாது ஆச்சுங்களா அந்த சூழல்களும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த சூழல் வந்து உங்களை படித்தாகணும் இதெல்லாம் சாதிச்சாகணும்னா கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து பற்றில்லாமல் கடமையை செஞ்சாரோ அந்த போர்க்களத்தில் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் படிப்பில் ஆழ்ந்து கவனம் செலுத்துங்க ஆனால் மனதளவில் வந்து எம்டினஸோடு செஞ்சுட்டு வாங்க கடமையும் செய்யுங்க அதுலேருந்து வர்ற விளைவுகள் மீதும் பற்று வச்சுக்காதீங்க அப்புறம் மற்ற நேரங்களில் அமைதியாக இருங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை பிரம்மசரீதியில் வலிமையாக வாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இளம் வயதில் பாருங்க பத்தொம்பது வயசு இருபது வயசு சகோதரர்கள்லாம் மிக மிக எளிமையாக முந்நூறு நாட்கள் எல்லாம் கடந்து வர்றாங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற சகோதரர்கள் நல்லா முடிவு பண்ணிக்கோங்க நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது களிகாலம் ஊழிக்காலம் எதிர்காலம் அப்படியே பயங்கரமாக இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஓடிட்டு இருக்கிற ஓட்டத்தில் எல்லாம் எங் எங்கே வெடிச்சு சதுருங்கிற நிலைமையில் போயிட்டு இருக்குது இலங்கை நிலைமையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் நிலைமை நம்ம சுற்றி இருக்கிற நாடுகளின் நிலைமையை பாருங்க நமக்கு திரும்பி வர எவ்வளோ நாள் ஆயிரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்போ நம்மை நாம் வலிமைப்படுத்தி கொள்ளுங்க உங்களை நம்மளை வலிமைப்படுத்திக்கிறதுக்கு நமக்குள்ளாக இருக்கும் இறைவனை பிடிச்சி வைக்காமல் எப்படி வலிமைப்படுத்துறது நமக்குள்ளாக இருக்கும் நம்முடைய குழந்தைகளை நம்முடைய வாரிசுகளை சிதைச்சிட்டோம்னா நமக்கு அப்புறம் என்ன வாழ்க்கை இருக்கு ஆச்சுங்களா ஆகவே பிரம்மசரியத்தில் வலிமையோடு கடந்து வரணும் வாழ்க்கை வளமுடன் சகோதரர்களே முப்பது நிமிடத்தை கலந்துருச்சு மீண்டும் இன்னொரு அருமையான வீடியோவில் நாளைய தினம் அல்லது அடுத்த சில நாட்களில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து வலிமையோடு பயணிப்போம் வாழ்க வளமுடன்